ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஷோபா ஃப்ரம் கிருஷோபா அகாடமி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மேக்ஸில் டே த்ரீ ப்ராக்டிஸ் சம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இதுவும் சேம் கொஷின் பேப்பர் தான் நான் நீதி சொன்ன மாதிரி சேம் கொஷின் பேப்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு சம் பவர் போகலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் நான் இங்கே இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் ரெண்டுத்துலேயுமே எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய்ஏ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் பவர் ஏ y is equal to z power b z is equal to x power c then value of a b c so namukku inda a a b c oda value enna appdi kekkranga idhe dhaan na tamil liye ezhudiken x is equal to y power a y is equal to z power b melum z is equal to x power c enil a b c madipin madipu kaanga appdi kekkranga so idhu nam eppadi nam solve panna porom appadina இதுக்கு ஒரு நாலு ஈக்குவேஷன் நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கறத நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் இதை நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டுருக்கேன் இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அவங்க நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏபிசியோட மதிப்பு தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் இருந்து இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து ஏபிசியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் Z is equal to x c அப்படின்ட்டு நான் தேர்ட் ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எக்ஸ் வேல்யூக்கு நான் வந்து நம்மளுக்கு நான் வந்து என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க வேல்யூ வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் இஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நான் எக்ஸோட வேல்யூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஒய் பவர் ஏ அப்படின்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கு த ஹோல் பவர் சி ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன்னா ஒய்யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்னது ஜெட் பவர் பி தான் ஒய்யோட வேல்யூ ஜெட் பவர் பி த ஜெட் பவர் பி த ஹோல் பவர் ஏசி இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜெட் பவர் ஏபிசி அப்படின்ட்டு எழுதலாமா ஸோ நமக்கு நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு என்னது ஜெட் பவர் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் பவர் ஏபிசி ஜெட்னா என்ன நம்ம எடுத்து போனால் ஜெட் பவர் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஜெட் தான் ஓகேவா அதனால் ஜெட் பவர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஜெட் பவர் ஏபிசி அப்போ நம்மளுக்கு பவர் கீழே டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது பவர் வந்து சேம் பவரை வந்து நம்ம ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது சார் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ ஜெட்டும் ஜெட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் உங்களுக்கு கீழே அதனால் நம்ம மேல இருக்க வேல்யூவை வந்து நம்ம ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம ஃபார்ம் நம்ம நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிடும் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா இதை தான் நான் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் எங்கே இருக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சரு ஏ ஏயோட வேல்யூ ஏ ஏ தான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க சம் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் டு ருபீஸ் நைன் ஃபிஃப்டீன் டாட் நைன் டூ இன் டூ இயர்ஸ் தென் தி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ரூபாய் எட்நூறு என்ற அசல் ஓகேவா இரண்டாண்டு முடிவில் எவ்வளோ ஆகுதுன்னா மொத்த தொகை அமௌண்ட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு ஆகிறது எனில் கூட்டு வட்டி சதவீதம் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு நாலு ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து காம்பவுண்ட் அதாவது கூட்டு வட்டி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது என்னது பி பி இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் வித் த ஹோல் பவர் என் இது வந்து மொத்த அமௌண்ட்டோட வேல்யூ வந்து ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் மொத்த டோட்டல் அமௌண்ட் மொத்த தொகை அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆகுது தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து புள்ளி ஒன்பது ரெண்டாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கறதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எழுதியிருக்கேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ வாங்குறாங்க அது எந்த ரெண்டா ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளோ அமௌண்ட்டாக மாறுது அது அப்படியே நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஏயோட வேல்யூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் மற்றது எல்லாமே அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் டு த ஹோல்
டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து தள்ளி எழுதுனா நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டெசிமல் பாயிண்ட் வராது போயிடும் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நைன் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ டிவைடட் பை எயிட் அது இந்த இதை அப்படியே அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் வந்து லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் நாட் செவன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும் இது அப்படியே எழுதியிருக்க ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கிடைக்கும் ஆரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஒன் நாட் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வரும்போது நமக்கு ம மைனஸ் ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் அப்போ ஆரோட வேல்யூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ என்னென்னா செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஜஸ்ட் நம்ம நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கன் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இதான் வந்து இந்த சம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் போகலாம் தேர்ட் சம்மில் பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் ஃபூட் சைஸ் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அண்ட் டயக்னல் இஸ் டென் மீட்டர் அப்போ என்ன ரேடி பரப்பளவு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இதோட பரப்பளவு ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஒரு செவ்வகத்தின் ஒரு பக்கமோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் மீட்டர் மற்றும் மூளை விட்டம் வந்து டென் மீட்டர் எண்ணில் அதன் பரப்பளவு என்ன அப்படின்ட்டு மூளை விட்டம்னா டயக்னல் ஒரு பக்கம்னா ஒரு சைடோட வேல்யூ நான் இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக ஒரு டயக்ராம் ஒரு ரெக்டாங்கிளில் ஒரு சைடோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் அதோட டயக்னல் வந்து டென் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அதாவது பரப்பளவு எவ்வளவு கேட்குறாங்க செவ்வகத்தின் பரப்பளவு அதோட ஃபார்முலா என்ன லென்த் இன்டு பிரெத் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் இதை வச்சு இதில் இந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூ வச்சு நமக்கு ஒரு டென்த்தில் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம ஒரு இது படிச்சிருப்போம் ஒரு பித்தாகிரஸ் தீரம் அப்படின்ட்டு ஒன்று படிச்சிருப்போம் அந்த தீரம் படி நம்ம இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம லென்த் அதோட ஏ லென்த் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா கொடுத்துருக்க வேல்யூ க ஈக்குவேஷனை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் எல் இன்டு பிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ ஃபார்முலா என்ன பித்தாகிரஸ் அக்கார்டிங் டு பித்தாகிரஸ் தீரம் என்ன இப்போ ஃபார்முலா ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அப்போ நம்மளுக்கு இது வந்து ஏசி இது வந்து பிசி இது ஏபி ஓகேவா அதுக்கு வேல்யூ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நம்ம ஏபி ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னு கிடைக்கிது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸு ரூட்டும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோரோட வேல்யூ என்ன எயிட் மீட்டர் ஓகேவா ஏபியோட அதாவது லென்த் லென்த் வேல்யூ வந்து எயிட் மீட்டர் கிடச்சிருச்சு ஸோ செவ்வகத்தின் பரப்பளவு ஃபார்முலா என்ன ஹெல் இன்டு பி அப்போ ஃபார்முலா படி எயிட் இன்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பித்தாகரஸ் தேரம் ரூல் வச்சு நம்ம இந்த சம்மை வந்து போடுறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த்து சம் ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் இஃப் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆரஞ்ச் இன் பேஸ்கெட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தென் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆரஞ்ச் இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு கூடையில் உள்ள மொத்த ஆரஞ்சு பழங்களின் பதினெட்டு சதவீதமானது முப்பத்தி ஆறு ஓகேவா அப்படின்னா மொத்தம் அது மொத்தம் உள்ள ஆரஞ்சு படங்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதை வந்து நான் ஷார்ட் ஷார்ட் மெத்தடில் தான் போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஒரு நம் ஒரு கூடையில் வந்து நூறு சதவீதம் ஆரஞ்சு வந்து இருக்குது அதில் பதினெட்டு சதவீதமானது வந்து பதவி பதினெட்டு சதவீதம் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு அப்போ நூறு சதவீதத்தோட ஆரஞ்சு பழங்கள் எண்ணிக்கை என்னன்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ இது இது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு சதவீதம் வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட்டீன் ஓகேவா அப்போ இரு ரெண்டு பழங்கள் ஓகேவா ஒரு சதவீதம் வந்து ரெண்டு பழங்கள் அப்போ நூறு சதவீதம் வந்து என்ன டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ என்னது இரநூறு பழங்கள் இது கேன்சர் வந்து சி ஓகேவா புரிஞ்சுதான் இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்கிறேன் ஒரு கூடையில் பத் பதினெட்டு சதவீதமான பழங்களோட எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மொத்த மதிப்பெண்கள் மொத்த ஆரஞ்சோட எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்
இது ரொம்ப ஈஸி பட் ட்விஸ்டட் நிறைய பேர் வந்து இந்த சமுக் வந்து நிறைய தப்பாக போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அதனால தான் இந்த சம் நான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே பாருங்க இஃப் செவன் ஸ்பைடர்ஸ் மேக் செவன் வெப்ஸ் இன் செவன் டேஸ் then one spider will make one web in how many days இத பார்த்தோனவே 7 7 7 அப்ப 1 1 1 தான் வர போகுது அப்படினு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா 1ன்ற வந்து ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருவாங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வந்துருவீங்க 1 and choose பண்ணிடுவீங்க அது தப்பு இதுக்கு ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஒரு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அது ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா தான் சோ தமிழ்லயும் படிச்சிருக்கேன் ஏழு சிலந்திகள் ஏழு கூடுகளை ஏழு நாட்களில் செய்தால் ஒரு சிலந்தி ஒரு கூட்டினை எத்தனை ஆட்களில் செய்யும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இதே தான் வந்து இது இது வந்து சிலந்தி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து பர்சன் செவன் பர்சன் செவன் ஒரு ஒர்க்கை வந்து செவன் டேஸில் செய்கிறாங்க அப்போ த்ரீ பர்சன் ஒரு ஒர்க்கை வந்து எவ்வளோ டேஸில் செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதே ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் person 1 into day 1 divided by work 1 equal to person 2 into day 2 divided by work 2 appa 7 person rendu vandu inge rendu silandhingal la vandu na eduthukuren appa just adu apdi substitute panna vendiyadha 7 into 7 divided by 7 inge days dhan kekkranga appa day va apdi kuduthittu 1 into day days divided by 1 so appa answer enna number of days enna 7 days okay va appa oru silandhi ஒரு கூட்டினை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிக்க முடியும் செவன் டேஸில் தான் செஞ்சு முடிக்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவோட இந்த பிடிஎஃப் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் இந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி எழுதி வச்சு படிங்க இன்னையோட தேர்ட் டே நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி போன நேத்தியோட பிடிஎஃப்பும் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ரெண்டுத்தோட பிடிஎஃப்பும் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ இது உங்கள் ஷோபா ஃப்ரம் கிருஷோபா அகாடமி